Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το ανθούριο, αλλά όχι το ανθούριο που φαντάζεσαι. Καλησπέρα, είμαι η Σίση, η Plant Mama, μια συλλέκτρια σπάνιων φυτών και πλέον ιδιοκτήτρια του Plant Mama Store. Το αποφάσισα να κάνω αυτό το κανάλι για να μοιραστώ τα μυστικά μου και την εμπειρία μου μαζί σα. Και σήμερα θα μιλήσω για το αγαπημένο μου ανθούριο. Όχι, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Σήμερα θα μιλήσω για το ανθούριο κλαρινεύνιου. Αυτό είναι το ανθούριο κλαρινεύνιου. Και αν σου αρέσουν τα βελούδινα φύλλα, αλλά και τα φύλλα σε σχήμα καρδιά, θα ξετρελαθεί. Η μόδα αλλάζει το ίδιο και η διαθεσιμότητα φυτών στην Ελλάδα. Επομένω, θεωρώ κρίμα να μην έχει αυτό το φυτό στη συλλογή σου, από τη στιγμή που είναι ένα από τα πιο εύκολα φυτά, από τα πιο ανθεκτικά και πλέον από τα οικονομικά συλλεκτικά φυτά. Τα αγαπώ, τα αγαπώ τόσο πολύ. Πραγματικά τα θεωρώ από τα πιο ανθεκτικά φυτά εσωτερικού χώρου. Ειλικρινά θεωρώ ότι η τιμή του πλέον είναι πάρα πολύ χαμηλή. Πριν από δύο χρόνια τα έψυχε γύρω στα 40 με 45 ευρώ σε τέτοιο μέγεθο. Και τώρα αυτά εγώ στο μαγαζί μου τα έχω παιδιά 24 ευρώ. Ειλικρινά είναι εύκολο να βρεθεί, αξίζει να το δοκιμάσετε και δεν έχει να χάσει τίποτα αν το βάλει στη συλλογή σου παρά μόνο να κερδίσει. Το ξέρω ότι έχει συνδέσει το ανθούριο με χρώμα, αλλά πίστεψέ με, αυτά τα φυτά δεν έχουν καμία σχέση με την υπόλοιπη οικογένεια των ανθούριων. Τα περισσότερα είναι σε αυτή την υφή και σε αυτού του χρωματισμού με διάφορε νευρώσει στο φιλωμά του, οι οποίε δίνουν μοναδικά και υπέροχα σχήματα. Όταν έρθει στα χέρια σου, το πιο πιθανό είναι να δει κάποιου λεκέδε στα φύλλα. Δεν τρομάζεις, δεν σε ανησυχεί. Το πιο πιθανό είναι να οφείλεται στα άλατα, γιατί όπω είναι γνωστό, στα φυτόρια τα ποτίζουν όλα τα φυτά συνήθω με λάστιχο, με αποτέλεσμα να δημιουργούν αυτά τα σημάδια. Το βελούδο γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί αυτό. Τα γλαστράκια στα οποία έρχονται συνήθω είναι στενόμακρα, και αυτό γιατί οι ρίζε του είναι αρκετά χοντρέ, αλλά του αρέσει να στεγνώνουν πολύ ανάμεσα στα ποτίσματα. Επομένω, βάζουν αυτή τη γλάστρα για να μπορέσει να συγκρατήσει και το ύψο του φυτού. Δανεικά, όταν το παραλάβουμε. Μετά από λίγο καιρό το μεταφυτεύουμε σε ένα πιο αέρινο μείγμα χώματο. Αλλά ειλικρινά και σε αυτό το χώμα να το αφήσετε. Αντέχει, αν προσέχετε τα ποτίσματά σα, θεωρώ ότι μπορεί και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Τα ανθούρια, ξαναλέω, έχουν πάρα πολύ χοντρό ρυζικό σύστημα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το, να του αρέσει το υπόστρωμά του να είναι πολύ τσάνκι. Να έχει δηλαδή αρκετά στοιχεία σκληρά μέσα για να μπορούν να έχουν καλό αερισμό. Γιατί είναι επιρρεπή και σε βακτήρια και σε μύκητε. Αυτό που μπορεί να συμβεί, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο σε άλλα ανθούρια, αυτό είμαι σίγουρη ότι το βλέπετε και στο κλασικό ανθούριο που έχετε στο σπίτι σα, γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μήνυματα γι' αυτό, είναι να κάνει κάποια σημάδια σαπίσματο. Έτσι, καφέ και κίτρινα, έχω δείξει ξανά τέτοια σημάδια στα βιντεάκια μου, το οποίο μα δείχνει συνήθω ότι υπάρχει σάπισμα στη ρίζα. Στο ανθούριο δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχει σάπισμα, αλλά ναι, υπάρχει μύκητα, έτσι μεταφράζεται αυτό το Σημάδι ότι υπάρχει κάποιο μύκητα, απλά όχι απαραίτητα από σάπισμα στο συγκεκριμένο φυτό. Γενικά τα ανθούρια είναι πάρα πολύ επιρρεπή φυτά σε μύκητε και βακτήρια, τα οποία δεν μα ανησυχούν, απλά τα κόβουμε με ένα ψαλίδι, κάνουμε και ένα πότισμα με δύο μέρη νερό, ένα μέρο οξύζενε και είμαστε μια χαρά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα πρέπει να είναι σε αέριο μήκο χώματο ιδανικά για να ερίζονται οι ρίζε του, να παίρνουν αρκετό οξυγόνο και να είμαστε σίγουροι ότι δεν μένει στάσιμο νερό, για αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τα ανθρία επίση βγάζουν αυτά τα άνθη, τα οποία δεν χρησιμεύουν σε τίποτα αισθητικά, χρησιμεύουν σε περίπτωση που θέλει να τα γαμιμοποιήσει. Όταν μεγαλώνουν και όταν βγαίνουν σιγά σιγά, ξεκινάνε και βγάζουν μία γύρι, και μετά στη δεύτερη του φάση γίνονται σκληρά σαν να έχουν πάνω έναν καρπό. Όταν το ανθούριο έχει γαμιμοποιηθεί, εκεί πέρα μέσα βρίσκονται τα σποράκια από τα οποία μπορεί να βγουν καινούργια φυτά. Αλλιώ είναι παιδιά απλά άχρηστο, δεν υπάρχει λόγο να τα εξετάσει. Απλά τα κόβετε για να μην φάνε ενέργεια στο φυτό. Εκτό αν θέλετε να πειραματιστείτε. Ανθεκτικό. Τα πάει καλά σε χαμηλό φωτισμό. Τα πάει καλά αν το ξεχνά. Αν είσαι τύπο που λείπει από το σπίτι, που πρέπει να κλείσει παντζούρια, που πρέπει να αφήσει από ό,τι στο ένα φυτό, μην το φοβηθεί. Θα πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πλέον μπορεί να το βρει σχεδόν παντού. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθεί. Αν θούριο κλαδινεύνου, λοιπόν, το έχει δει μαζί μου από την αρχή αυτού του καναλιού. Αν σε έχω πείσει να το δοκιμάσει, θα χαρώ να μου αφήσει ένα σχόλιο από κάτω και να μου πεις πάω να το πάρω τώρα.